మడత చపాతి కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పచ్చి బటాణి జీలకర్ర ఉప్పు నూనె సో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి కొంచెం ప్రాసెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఎందుకంటే మనము గ్రీన్ పీస్ని రెడీ చేసుకోవాలి కాబట్టి దానికంటే ముందు ఏం చేద్దామంటే మనము గోధుమ పిండిని కలిపి పెట్టేసుకుంటే అది చక్కగా నాంతా ఉంటుంది చపాతి ఈజీగా మనకి రోల్ అవుతుంది సో దాని తర్వాత మనము గ్రీన్ పీస్ని రెడీ చేసుకుందాం ఫస్ట్ గోధుమ పిండిని రెడీ చేసుకుందాం చపాతి చేసుకోవటానికి గోధుమ పిండి రెడీ చేసుకుందాం సో పిండి అందులో వేసేసి కొద్దిగా ఉప్పు అంటే టేస్ట్కి తగినట్టుగా ఎందుకంటే మళ్ళీ కర్రీలో కొంచెం అంత ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఉప్పు సో పిండిని ఉప్పు రెండు చక్కగా కలిపేసుకున్న తర్వాత వాటర్ వాటర్ కలుపుకొని మనం పిండి చపాతికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా ముద్దలాగా చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఎందుకంటే చక్కగా వాటర్ అంతా నాని పిండి చక్కగా చపాతీలు చక్కగా రోల్ అవుతూ ఉంటాయి సో పిల్లలకి చపాతీ కానీ పూరి కానీ ఇవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే అవి హ్యాండిల్ చేసుకోవటానికి బాగుంటుంది అనమాట అంటే పిల్లలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే ఫుడ్ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే దాన్ని పట్టుకునే దాన్ని చూస్తూ ఉంటారు అదేంటి షేప్ సైజు టేస్ట్ టెక్స్చర్ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి చపాతీలు జనరల్గా ఏంటంటే పిల్లలకి చాలా అమ్యూజింగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అది సాగుతూ ఉంటుంది కట్ చేస్తూ ఉంటుంది దాన్ని ఇలా చింపొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు అని మనం అనుకుంటాం లేకుంటే పిల్లలు పాడు చేస్తున్నారేమో అని అనుకుంటాం కానీ ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే పిల్లలు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు ఫుడ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అంటే కనుక్కుంటూ ఉంటారు ఏం ఫుడ్ ఏంటి ఈ దీని విశేషం ఏంటి అనేది వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు కనుక్కుంటూ ఉంటారు వాళ్ళకి అలాగనే ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా అలవాటు అవుతూ ఉంటాయి అంటే మనం ఇంట్లో చేసే ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా అదే విధంగా వాళ్ళకి అలవాటు అవుతూ ఉంటాయి గోధుమ పిండి కలిపేసుకున్నాను దీన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను సో దట్ కొంచెం నాంతా ఉంటుంది ఈ లోపల మనం కర్రీ రెడీ చేసుకుందాం సో పిండి కలిపి పక్కన పెట్టేసుకున్నాం దీనిపైన మూత పెడతాను ఎందుకంటే డ్రై అవ్వకుండా ఉండటానికి రైట్ నెక్స్ట్ స్టవ్ వెలిగించుకుంటాను ప్యాన్ పెట్టుకుని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే మనము కర్రీ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అంటే మడత చపాతీలో ఏంటంటే మనము చపాతీ రోల్ చేసిన తర్వాత కర్రీ లోపల పెట్టి దాన్ని మడత పెట్టి మళ్ళీ రోల్ చేసి కుక్ చేసుకోవటమే సో ప్యాన్ హీట్ అయిపోయింది కొంచెం అంతా ఆయిల్ యాడ్ చేస్తున్నాను టూ టీ స్పూన్స్ సో ఆయిల్ కూడా హీట్ అవుతుంది కొద్దిగా జీలకర్ర కొంచెం అంతా ఫైన్గా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి నెక్స్ట్ కొంచెం అంతా ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకు పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత అంటే లైట్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత గోల్డెన్ ఎల్లో బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే పచ్చి బట్టని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఎక్కువ మసాలా కానీ కారం కానీ అట్లాంటివి ఏమి ఉపయోగించలేదు పసుపు కూడా ఉపయోగించలేదు ఓన్లీ ఏంటంటే ఉప్పు పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర మాత్రమే ఫ్లేవరింగ్కి ఉపయోగించాను సో లైట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది వేడి వేడిగా ఆ చపాతీలు తింటే పిల్లలు చాలా చక్కగా రిలీజ్ చేస్తారు సో ఆనియన్స్ కూడా చక్కగా వేగిపోతున్నాయి నెక్స్ట్ పచ్చి బటాని కొద్దిగా ఉప్పు ఆల్రెడీ మనం చపాతీలో కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసాం కాబట్టి కూరకు మాత్రమే సరిపడ్డ ఉప్పు యాడ్ చేస్తాం దీన్ని కొద్దిగా మనము లిడ్ పెట్టేసేసి మూత పెట్టేసేసి కొంచెం అంతా కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది ఎందుకంటే పచ్చి బటాణి అనేది చాలా తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది కాబట్టి కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ మనం మూత పెట్టి కుక్ చేద్దాం సో ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోతున్నాయి మనం వీటిని ఏం చేద్దామంటే బటానీ ఎంత కుక్ అయినా సరే ఆ రౌండ్ షేప్ రిటైన్ అవుతుంది సో చపాతీలోకి మనము ఆ షేప్ ఉంటే చపాతీ కరెక్ట్గా రాదు కాబట్టి దాన్ని కొంచెం మ్యాష్ చేద్దాం 
పొయ్యి మీద ఉండగానే మనం దాన్ని కొంచెం ఇట్లా మ్యాష్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈజీగా కుక్ పక్కన కుక్ అవుతూ ఉంటుంది మ్యాష్ కూడా అయిపోతుంది అంటే మెత్తగా చేసుకోవటం చక్కగా మ్యాష్ అయిపోయింది ఇది సో చక్కగా మ్యాష్ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే చపాతీలు రెడీ చేసుకుందాం సో చపాతీలు తింటా ఉంటుంటే ఆ గ్రీన్ పచ్చి బటాని ఫైబర్ నోటికి తగులుతూ చాలా మంచి చూయిగా ఉంటుంది పిల్లలకి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటారు ఇంకోటి ఏంటంటే అది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది పచ్చి బటానీ అనేది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది డెఫినెట్గా పిల్లలు లైక్ చేస్తారు ఒక చపాతీలోనూ బోల్డ్ అని పోషకాలు వెళ్ళిపోతాయి ఒక చపాతీ తింటే సరిపోతుంది సో మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చి బటాని ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇలా ఒక సైడ్కి రైట్ ఒక సైడ్కి ఇట్లా చేసుకుంటే ఇంకో సైడ్ మడత పెట్టుకోవటానికి ఈజీగా ఉంటుంది మడత పెట్టుకుని ఇలా సైడ్స్ అంతా కూడా కవర్ చేసేసి తర్వాత మళ్ళీ ఈ విధంగా మడత పెట్టుకోవాలి సో దీన్ని మనము చక్కగా రోల్ చేసేసుకుని కాల్చుకోవటమే మడత చపాతీ రెడీ అయింది సో ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగిస్తాను సో చపాతీలు మెల్లగా కాల్ చేసుకుందాం చపాతీలు లేయర్స్ లేయర్స్ కింద వస్తుంది ఎందుకంటే మనము రెండు మూడు మడతలు పెట్టాం కాబట్టి లేయర్స్ కింద వస్తుంది సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది పిల్లలకి అది తినటానికి నార్మల్ రెగ్యులర్ చపాతీ కాకుండా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది చక్కటి అరుమా వస్తుంది చపాతీ తర్వాత పచ్చి బటానీ తాలుతున్నది చాలా చక్కటి అరుమా వస్తుంది సో సర్వ్ చేసుకుందాం చూసారు కదండి మడత చపాతి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మరొకసారి చూసేద్దాం మడత చపాతికి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు పచ్చి బటాణి జీలకర్ర ఉప్పు నూనె ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో గోధుమ పిండి ఉప్పు తగినంత నీళ్లు వేసి బాగా కలుపుకొని కాసేపు నానబెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టి నూనె వేసి వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగిన తర్వాత పచ్చి బటానీ ఉప్పు వేసి కాసేపు కుక్ చేసుకోవాలి కుక్ అయిన పదార్థాన్ని మ్యాష్ చేసుకోవాలి తర్వాత నానబెట్టిన మిశ్రమాన్ని చపాతీలా చేసుకుని దానిలో మ్యాష్ చేసిన మిశ్రమాన్ని వేసి మడత పెట్టి మళ్ళీ రోల్ చేసి ప్యాన్ పై రెండు వైపులా నూనె వేసి వేయించుకోవాలి అలా వేయించిన పదార్థాన్ని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే మడత చపాతి రెడీ